新年愿望啊，是什么？我们听听。我的新年愿望就是希望我在新的一年里啊啊，自己系一回鞋带说起来简单啊、嗯，但是里面透着一点点的心酸，弯不下腰着。各位不知道，他、嗯、不光系不了鞋带是，还系不了大褂你们怎么系啊？我们这样啊？啊，你们这么系啊？对呀、啊，我们这么系啊。你看，我们这是活的。也行也行，多新鲜呢！在春晚舞台上问孙悦新年愿望，只是孙老师这答案多少有点心酸，但他肯定没想到岳云鹏一句记不了大卦，算是把自己豁出去了。在全国观众面前，孙悦怎么可能放过自家搭档？随便一个动作就完美回击岳云鹏。岳这段子确实好玩，但他怎么就没算到孙悦能这么记大卦呢？毕竟早前在商演的舞台上，岳和孙悦起争执的时候，他还能用一首歌曲压制孙悦。比如说，你给你爸爸上坟，你放最炫民族风啊啊！爸爸，你听个歌吧，一放《苍茫的天涯》是我的爱。爸爸，国家放假了啊，三天假，谢谢你啊。你给你爸爸上坟去，你给你爸爸上坟去，这不是打比方吗？你们打你爸爸打比方，我爸不乐意。对了，我爸爸乐意啊。你是捧哏的，没听说过。你挣的就是死爸爸的钱，没有。好，捧哏挣这点钱，把家里都得搭进去。你着什么急？人家于谦祖宗十八代死光了，人家说什么呀？废<笑>话，于谦祖宗十八代死光了，那是真的呀。<笑>岳云鹏和孙悦说包袱是过瘾了，台下的观众也开心，只是无辜被牵连的谦老爷多少是有点无辜。希望我新的一年里啊，能够成为一个亿万富翁，就像我的父亲一样。哦，你父亲亿万富翁，他也想成为亿万富翁。月月说出了多少人心里的愿望啊！我们又不是要星星要月亮，我们只是想要成为亿万富翁而已，怎么就这么难呢？当然，愿望之所以美好，恰恰是因为它难以实现。但我们要相信，只要我们努力工作，那岳云鹏离亿万富翁一定会更进一步。因为月和观众之间的感情，永远都是双向奔赴。一回生，二回熟，我要唱着送大家离开这个剧场。嗯、真的超级不想走。再放一遍。一回生，二回熟，三回。别放手。花这个钱呢？扔进来摔坏。你那个是巧克力，你那个呢？也是，不、嗯、仿了。嗯，看看甜不甜啊？啊，这个花挡你呢。一遍一遍地唱着歌送观众离场，观众送的礼物毫不犹豫地吃下去。这看似小小的举动，却包含了许许多多的爱。如此认真对待观众的月月，商演怎么可能不做满呢？不过要说起月月经典的相声包袱了，那怎么能少了他对结婚的独特见解呢？我们习惯在结婚以前啊，找一个好日子去结婚。是，为什么在结婚以前找一个好日子去结婚呢？啊，因为结婚以后啊，没有好日子了，总是出乎意料呢。怎么？我也有点过分了，可能是。<笑>比如说，女朋友向你道歉，不可能，怎么可能？女朋友怎么可能有错？他们怎么可能道歉？他们永远是对的。想必春节假期期间，不少人都去相亲了吧？不管是自己想要进入到人生的下一个阶段，还是因为父母亲人的催促，自己人生的这份答卷，事儿哥都希望你能认真填写。不要因为外界的言语，不要因为早早交卷的旁人，专注于当下，专注于自己，人生这份答卷就一定会有好的答案。毕竟，作为德云坟王的张海伦也曾在台上这样说过：“单身的朋友啊，也得赶紧抓紧找一个吧，哎、心里能明白。”啊，女生二十岁的女生当时啊，没有贼心，没有贼胆；三十岁的女生啊，有贼心，没贼胆；四十岁的女生是有贼心，也有贼胆。但是，哎，妈贼没了！不，不要你车，不要你房子啊，不要你的钱，不要你的包包，不要你陪她吃饭、看电影，只是说只想在你安静的时候，说陪你聊聊天跟你说说话。你说这样的一个女生，在洗浴二百块钱贵吗？就张鹤伦这大喘气的包袱，别说是台下观众吓一跳了，一旁的狼和眼没吹他两下，都是给他面子。您喜欢这样的德云社吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。